Наталья – филолог по образованию, более 10 лет работает в туристическом бизнесе. Признается, что мысли об эмиграции посещали их с мужем давно, как раз во время заграничных поездок. Но тогда это были лишь абстрактные мечты. Сегодня же Наташа всерьез собирается уехать из России. К этому подвели определенные события, когда у нас в Крыму появились зеленые человечки и техника без номеров. Для меня как-то это было как вот озарение свыше, я поняла, что все. И тогда семья Клыниных занялась поиском страны для переезда. Выбор пал на Канаду, и начался длительный процесс подготовки. Не пугали ни огромный объем информации в интернете, ни языковые тесты, ни неизвестность. Наталья осознала, что в той новой стране, в которую превращается Россия, для нее и двоих ее детей перспектив нет. При этом она понимает, что в Канаде ее никто особенно не ждет. Не то, что там я какие-то золотые горы хочу, вот там сидеть на велфере, там не работать. Нет, 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 я хочу заниматься всем тем же, чем здесь, работать, там, спортом заниматься, отдыхать с семьей, но только быть поставлены в немножко другие условия. Два года назад Антон уехал в Израиль по программе репатриации. Сейчас он вернулся в Саратов навестить родственников. Даже на каникулах он не расстается со своим орудием труда. Антон – известный в городе фотограф. Сам себя он называет экономическим мигрантом. После скачка доллара я понял, что буду зарабатывать в два раза меньше, чем нужно, а технику приходится покупать в долларах все равно в итоге. И я подумал, это отличное время попробовать в новом месте. Путь Антона к иммиграции не такой долгий, как у Натальи. Да и российское законодательство предполагает возможность двойного гражданства с Израилем. Однако он также отмечает, что в последнее время среди знакомых возникает много желающих покинуть Россию навсегда. Есть настроение, конечно, мне кажется, в России такое достаточно грустное или бесперспективное. Истории Антона, Натальи, их друзей и знакомых, по сути, не утешительные статистики, так как позволяют отчетливо увидеть портрет мигранта образца 2016 года. Это молодые люди с высшим образованием, работающие, часто семейные, с амбициями и планами на будущее. И это будущее они сегодня не связывают со страной, где родились и выросли. Те люди, которые имеют загранпаспорта и которые поездили хотя бы в Турцию и Египет, и которые так или иначе имеют опыт столкновения хотя бы с вот такой, ну, не знаю, обслуживающей реальностью all-inclusive, да, на уровне Турции или чего-то еще. Понятно, что любой опыт сравнения, он в этом отношении позитивен, да, и он повышает степень готовности к тому, чтобы так или иначе прикидывать на себя другие режимы существования. Какими бы разными ни были мотивы этих молодых людей, о массовой иммиграции можно говорить как о факте. А когда страну начинают покидать граждане, которых принято называть средним классом, на лицо самая настоящая утечка мозгов. Ольга Яковлева, Настоящее время, Саратов.